Cari amici, buonasera. Questa sera ho la possibilità di entrare nelle vostre case in un modo diverso del solito. Se lo permettete, vorrei conversare con voi per qualche istante in questo periodo di difficoltà e di sofferenze. Mi immagino nelle vostre famiglie, mentre vivete una vita insolita per evitare il contagio. Penso alla vivacità dei bambini e dei ragazzi che non possono uscire, frequentare la scuola, fare la loro vita. Ho nel cuore tutte le famiglie, specie quelle che hanno qualche caro ammalato o che hanno purtroppo conosciuto lutti dovuti al coronavirus o ad altre cause. In questi giorni penso spesso alle persone sole, per cui è più difficile affrontare questi momenti. Soprattutto penso agli anziani, che mi sono tanto cari. Non posso dimenticare chi è ammalato di coronavirus, le persone ricoverate negli ospedali. Ho presente la generosità di chi si espone per la cura di questa pandemia e per garantire i servizi essenziali alla società. Quanti eroi di tutti i giorni, di tutte le ore. Ricordo anche quanti sono in restrittezze economiche e sono preoccupate per il lavoro e il futuro. Un pensiero anche va ai detenuti nelle carceri, al cui dolore si aggiunge il timore per l'epidemia, per sé e i loro cari. Penso ai senza dimora, che non hanno una casa che li protegga. È un momento difficile per tutti noi, per molti difficilissimo. Il Papa lo sa e con queste parole vuole dire a tutti la sua vicinanza e il suo affetto. Cerchiamo, se possiamo, di utilizzare al meglio questo tempo. Siamo generosi, aiutiamo chi ha bisogno nelle nostre vicinanze. Cerchiamo magari via telefono o social le persone più sole. Preghiamo il Signore per quanti sono provati in Italia e nel mondo. Anche se siamo isolati, il pensiero e lo spirito possono andare lontano con la creatività dell'amore. Questo ci vuole oggi, la creatività dell'amore. Celebriamo in modo davvero insolito la Settimana Santa, che manifesta e riassume il messaggio del Vangelo, quello dell'amore di Dio senza limiti. E nel silenzio delle nostre città risuonerà il Vangelo di Pasqua. Dice l'Apostolo Paolo, «Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro». In Gesù risorto la vita ha vinto la morte. Questa fede pasquale nutre la nostra speranza. Vorrei condividerla con voi questa sera. È la speranza di un tempo migliore in cui esse migliore noi, finalmente liberati dal male e da questa pandemia. È una speranza. La speranza non le delude, non è una illusione. È una speranza. Gli uni accanto agli altri nell'amore e nella pazienza. Possiamo preparare in questi giorni un tempo migliore. Vi ringrazio per avermi permesso di entrare nelle vostre case. Fate un gesto di tenerezza verso chi soffre, verso i bambini, verso gli anziani. Dite loro che il Papa è vicino e prega, perché il Signore ci liberi tutti presto dal male. E voi pregate per me. Buona cena. A presto.